CQFD, Asphalt et Patin sont trois marques de vêtements qui fonctionnent uniquement sur précommande et qui se concentrent sur la protection de l'environnement, sur la consommation responsable et sur la durabilité des vêtements. Les couleurs très sobres de CQFD accentuent l'image d'une marque luxueuse, chic et sérieuse. Tandis que les couleurs choisies par Asphalt soulignent le côté simple, stable et robuste de la marque. Ainsi, les couleurs flashy de patine représentent son côté moderne, vif, positif. Si vous êtes créateur sur Internet tel que podcaster, youtubeur, blogueur, ou si vous êtes artisan comme céramiste, musicien, illustrateur, alors vous êtes responsable d'une marque personnelle. Et comme les marques citées précédemment, vous aussi, vous pouvez assurer que les spectateurs vous reconnaissent immédiatement quand ils voient votre publication sur notre feed Instagram ou votre nouvelle vidéo sur ma page d'accueil de YouTube grâce aux couleurs que vous avez choisies et que vous utilisez. Salut, je suis Anne, je suis illustratrice et je suis également directrice artistique de The Prison Writer, une marque personnelle centrée sur l'éducation. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode simple, rapide et gratuite pour choisir vous-même votre propre palette de couleurs. La solution ultime pour avoir une identité visuelle forte est évidemment faire appel à un directeur ou une directrice artistique qui vous aidera à définir tout un univers graphique avec un logo, une charte graphique, une palette de couleurs, la typographie, les éléments graphiques. Mais si le fait de faire appel à un DA ou une DA n'est pas votre priorité du moment ou n'est pas dans votre budget, ne perdez pas le temps à créer un logo. Définissez d'abord votre palette de couleurs. Bien que le logo soit important dans l'identité d'une marque, il ne peut pas transmettre autant d'informations que les couleurs. La palette de couleurs sera utilisée dans l'ensemble des supports de communication d'une marque, tandis que le logo n'est qu'un élément isolé. Les couleurs que vous utilisez dans chaque publication, dans chaque création, peuvent avoir un impact sur la façon dont le public perçoit votre marque personnelle. Les couleurs peuvent aider à créer une ambiance particulière ou à susciter des émotions spécifiques chez votre audience pour que les gens puissent se souvenir de vous. Avant d'attaquer le tutoriel avec la méthode simple, rapide et gratuite, je vais partager d'abord avec vous les trois erreurs courantes quand on choisit sa palette de couleurs. En discutant avec mes clients et mes prospects, j'ai remarqué trois approches courantes chez les créatifs et les artisans. Premièrement, imiter un créateur ou une créatrice qu'on admire. Certes, avec cette méthode, les couleurs utilisées garantiront les émotions que vous voulez susciter chez vos publics. Mais comment voulez-vous devenir spécial et vous différencier des autres si vous copiez exactement leur identité visuelle Deuxièmement, choisir des jolies palettes sur Pinterest ou Canva. Même si les palettes proposées sont déjà harmonieuses et esthétiques, vous risquerez de vous perdre avec une centaine de choix sans être certain que la palette choisie soit cohérente avec le reste de vos contenus. Troisièmement, choisir en fonction de la psychologie des couleurs. Imaginons, vous voulez choisir le noir pour son côté luxueux et puissant, mais comment pouvez-vous assurer que le public vous voit comme une marque premium et pas comme un service de pompe funèbre dans les trois exemples de CQFD, Asphalt et Patine au début de cette vidéo, aucune des trois n'ont utilisé la couleur verte comme couleur principale et cela n'empêche pas le public de les identifier comme des marques avec une forte valeur environnementale. Attention, la méthode que je vais vous présenter maintenant ne peut pas remplacer le travail professionnel d'un directeur ou d'une directrice artistique. Pour illustrer le déploiement de cette méthode, Prenons un exemple concret. Nous allons créer une palette de couleurs pour un personnage d'un de mes anciens courts-métrages. Je vous présente Jenny Jenny, une youtubeuse lifestyle et beauté spécialisée dans les produits vegan et cruelty free. Hello, hello Tout le monde est là Hello, hello C'est Jenny Jenny Hello, hello C'est Jenny Jenny Aujourd'hui, on, aujourd on se retrouve dans une nouvelle, une vidéo. nouvelle vidéo spéciale été. Elle est douce, introvertie, féminine, très perfectionniste, très sérieuse et complètement passionnée par son travail. Alors, une principe pour la palette de couleurs, il faut que ça parte de vous, de vos contenus, de l'esprit de votre marque. 
première étape, créer un collage. Et d'ailleurs, on va faire tout ça avec mon assistant. Vous ne voyez pas à cause de l'ordinateur, mais il est juste là. On va choisir 10 photos que Jenny va utiliser principalement sur son site internet, sur YouTube et sur ses publications sur Instagram, Facebook et les autres réseaux sociaux. Ce sont les photos qui représentent au mieux la mentalité, l'esprit et l'univers de son contenu. Puis, on va utiliser l'outil Canva, un outil gratuit pour créer un collage. On va charger les 10 photos dans l'outil. Puis, en attendant que ça charge, on va aller dans éléments et on va prendre une grille pour créer notre collage. Comme on a 10 photos, on va prendre une grille avec 10 cases. Et maintenant, nous n'avons qu'à glisser nos photos dans les cases. Nous pouvons intervertir facilement l'emplacement des photos. Et dans chaque case, nous pouvons même ajuster les photos pour mettre en avant les éléments les plus importants de notre marque. Par exemple, ici, j'aimerais mettre en avant le test des couleurs de rouge à lèvres sur le bras de Jenny. Et ici, j'aimerais mettre en avant les produits cosmétiques. Et sur cette case-là, on va souligner le look de Jenny. Une fois le collage réalisé, nous pouvons télécharger la photo du collage. Deuxième étape, nous allons extraire 3 à 5 photos à partir du collage que nous venons de créer. Il y a de fortes chances que ces couleurs matchent avec les photos de nos contenus. Premier outil que je vais vous présenter, c'est Canva Color Palette Generator. Nous pouvons glisser notre collage dans l'outil pour obtenir une palette de couleurs. Si vous êtes satisfait du résultat proposé, félicitations, vous avez obtenu votre palette principale. Dans notre exemple, je trouve que la palette proposée par Canva Color Palette Generator est assez cohérente et colle bien avec les valeurs environnementales du génie. Mais je trouve que ces couleurs sont trop ternes et trop sérieuses par rapport au contenu de génie. Et comme nous avons vu que nous ne pouvons pas modifier les paramètres sur cet outil Canva Color Palette Generator, je vais vous présenter un deuxième outil, Adobe Color. On va ajouter notre collage dans cet outil. Et là, on peut voir que cet outil nous propose une palette très différente de ce que nous avons obtenu avec l'outil précédent. Cet outil nous permet d'avoir plus de choix en proposant les palettes basées sur l'atmosphère de couleurs. Donc, on a coloré, lumineux, doux, profond. Dans le cas de Génie, j'aime beaucoup la palette basée sur l'atmosphère colorée. Mais Génie a une obligation avec certaines marques cosmétiques avec lesquelles elle collabore. Il faut que leurs produits soient présentés avec les éléments graphiques de couleur verte pour souligner leur engagement environnemental. Nous pouvons changer une couleur de la palette proposée par l'outil Adobe Color par du vert en bougeant le curseur sur une zone verte sur la photo. Et voilà, nous avons obtenu la palette de couleurs principale pour Jenny Jelly. Étape 3, nous allons construire une palette de couleurs secondaires pour être plus flexible dans la création des designs pour nos contenus. Pour cette étape, nous allons utiliser le site web HTML CSS Color. Nous allons copier le code hex, le code qui est à 6 caractères avec le hashtag devant. Nous allons copier le code de chaque couleur de la palette principale et nous allons coller sur le site web HTML CSS Color pour accéder à des couleurs de la même famille de notre couleur principale. Ici, nous avons des couleurs plus foncées et des couleurs plus pâles. Nous allons choisir une version plus pâle de chaque couleur de la palette principale pour remplir notre palette secondaire. Et voilà notre résultat. Maintenant que nous avons obtenu les palettes de couleurs principales et secondaires, qu'est-ce que nous allons faire avec ces couleurs Ce n'est qu'à cette étape que vous pouvez consulter la psychologie des couleurs pour déterminer la couleur qui reflète le mieux l'esprit de votre marque et de vos contenus parmi les couleurs de la palette principale. Pour le cas de Génie, je vais choisir cette couleur, la couleur qui est proche du rouge, car le rouge représente la volonté, la passion, l'action, ce qui colle assez bien avec la personnalité de Jenny. 
comme Jenny a une apparence physique assez douce et féminine, utiliser cette couleur rouge dans ses éléments graphiques aidera à souligner le côté euh, volontaire, passionné, prêt pour l'action qui ne ressort pas forcément au premier abord sur les photos de Jenny ou dans ses vidéos brutes. Cette couleur sera la couleur utilisée pour les titres dans ses vidéos ou les titres sur son site internet. Vous pouvez utiliser les autres couleurs pour les autres éléments comme l'arrière-plan, les boutons, les bannières, les contours, les sous-titres. Et si vous utilisez les templates de Canva pour créer vos supports de communication, voici une astuce très simple pour appliquer vos palettes de couleurs. Remplacez les couleurs pâles de votre template par celles de votre palette secondaire et les couleurs foncées par votre palette principale. Avant de finir, voici une autre solution très efficace pour une identité visuelle mémorable et unique. Et cette merveilleuse solution est d'intégrer les illustrations sur vos supports de communication. Par exemple, sur vos sites internet, sur vos bannières Facebook et YouTube, ou dans vos publications sur Instagram ou LinkedIn. Les illustrations offrent un degré de liberté et de créativité plus important que les photos ou les images génériques. Quand une illustration est créée sur mesure, elle peut transmettre une histoire, des valeurs, des états d'esprit qui renforcent votre identité de marque de manière significative. Une illustration peut aussi être créée en prenant en compte votre palette de couleurs. Comme cet exemple de l'illustration que j'ai réalisée pour D InDesign, cette illustration raconte le parcours que la fondatrice de D InDesign a traversé et le chemin qui a mené vers son activité de création de contenu audiovisuel. Ou la bannière YouTube de The Present Writer Podcast qui recrée l'ambiance d'un jardin vert silencieux comme le nom que la communauté a donné au blog et au podcast. Ou encore le logo dessiné de Petite Patoun et ses déploiements qui permet à Rosanini, le chat défunte de la fondatrice, de faire partie éternellement de l'aventure pétillante de sa maîtresse. J'espère que la méthode présentée dans cette vidéo vous a été utile. Cette vidéo est accompagnée par un article de blog que vous pouvez relire pour revoir les étapes une à une. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez collaborer avec moi pour une illustration pour votre identité visuelle, je vous mets dans la description et dans les commentaires le lien vers mon site internet. J'espère que votre marque personnelle prospérera et vous apportera du bonheur tous les jours. Keep creating! Tu te mets à ton poste?